ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மணப்பெயின் சமையல் காட்டான செட்டிநாடு சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் இன்னும் நம்ம மணப்பெயின் சமையலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு ப்ரெஸ் பண்ணும் போது ஆல் செலக்ட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மணப்பெயின் சமையல் நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் செய்ய ஏழு தக்காளி மூணு பெரிய வெங்காயம் மூணு பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டை நம்ம நறுக்கிட்டு கிளாஸில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த மூணு பூண்டையும் நான் வந்து பல் பல்லாக பிரிச்சுட்டு அதை கிளாஸில் போட்டுட்டு இஞ்சி நல்லா பொடி நறுக்கிட்டேன் மத்து வச்சு இடிக்க போகிறேன் இடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து இடித்து கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சலை பெட்டியில் இருக்க கப்பில் ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சின்ன வெங்காயம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அடுத்து அரை கிலோ சிக்கன் எலும்பு இல்லாமல் நல்லா பெருசு பெருசாக வெட்டி வாங்கியிருக்கோம் ஒன்று மண்பானையில் செய்யலாம் செட்டிநாடு சிக்கன் அப்படி இல்லைனா இரும்பு கடாயில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி அஞ்சு கரண்டி அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் விட்டாச்சு அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட போகிறோம் சோம்பை வந்து கையில் போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் நசுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா அதை தேய்ச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வாசனை வெளி வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சீரகத்தை ஒன்றும் பாதிமாக இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் முப்பது சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி முழுசு முழுசு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடுங்க அடுத்து மூணு கொத்து கருவேப்பில் அடுத்து வந்து ஒரே ஒரு பட்டை இலை பட்டை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பீஸா ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி ஆட் பண்ண போகிறோம் காட்டான செட்டிநாடு சிக்கன்னா நல்லா காரமாக இருக்கும்னு அர்த்தம் அதுக்காக வந்து காஞ்ச மிளகா நாலு காஞ்ச மிளகா நான் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் நல்லா பெரிய சைஸாக நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே பொடியை நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்ல மீடியமான சைஸில் வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணால் போதும் ஆனால் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கட் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் குறைஞ்சும் எதுவும் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே வந்து ஒரே அளவில் இருக்கணும் அதனால தான் உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் அளவு சொன்னேன் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க மஞ்சள் தூள் சிட்டியை சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் வாசனை வராத அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடியை இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரிய சைஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா கிரேவியாக வதங்குற அளவுக்கு டைம் கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருங்கிடுச்சு நல்லா தொக்காகவும் ஆயிடுச்சு இந்த டயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா நம்மளோட கிரேவியோடு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் எண்ணெயில் இருக்கும் போதே சிக்கன் கூடயே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மசாலாவை தண்ணி ஊற்றின பிறகு நீங்கள் இந்த பவுடர்லாம் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து குறையும் ஸோ எண்ணெய் இருக்கும் போதே நீங்கள் போட்டுருங்க எல்லா மசாலாவையும் அடுத்து நம்ம தண்ணி அளவு வைக்க போகிறோம் நீங்கள் அரிசி அளக்கிற ஆழாக்கு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம தண்ணி வைக்கலாம் ஒரு ஆழாக்கு நான் ஊற்றிருக்கேன் அடுத்து ரெண்டாவது ஆழாக்கு ஊற்றிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால் அழக் அந்த கோடு அளவுக்கு நான் ஊற்றிருக்கேன் அடுத்தது போதும் சிக்கன் வேகவும் கிரேவி ஆகிறதுக்கும் இது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம செமி கிரேவியாக தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ வந்து இந்த தண்ணி நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எட்டு நிமிஷம் சிக்கன் வேக டைம் எடுக்கும் குழம்புல உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே யூடியூப்பில் மனப்பெயின் சமையலில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான வீடியோஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் ஒரு தடவை பண்ணால் போதும் அடுத்து நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ண போகிறீங்க லைக் பண்ண பிறகு ஆடட் லைக்குன்னு உங்களுக்கு வீடியோஸ் கீழே கொடுத்துரும் அடுத்து நீங்கள் வீடியோஸை தள்ளிட்டே போனீங்கன்னா கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் வரும் அங்கே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு டைப் பண்ண தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஸ்மைலி சிம்பிள்ஸில் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள்ஸ் போட்டு அனுப்பிச்சிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மறக்காமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை இன்னும் நம்ம சுண்ட வைக்க போகிறோம் ஒரு தடவை கலக்கி விட்டுலாம் ஏன்னா அடி பிடிக்கும் ஸோ அதனால் கிளறி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க நம்ம கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இதாக செமி கிரேவி கடைசியாக இறக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் வந்து தூவிக்கோங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காரசாரமாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட் ப்ளஸ் இரும்பு கடாயோட டேஸ்ட் ஸ்பெஷல் இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கடைசியாக ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மேலே தேவையில்லை ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் கடைசியாக கொத்தமல்லி நல்லா ஒரு கொத்து நல்லா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்டான சூடான காட்டான செட்டிநாடு சிக்கன் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் சூப்பராக ஒரு சுட 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 போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந